শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ দুপুরে বাংলাদেশে শুরুতেই শিরোনামগুলো জানাবো আলোচিত সগিরা মোর্শেদ হত্যা মামলার রায় দুই আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পরিকল্পনাকারীরা খালাস পাওয়ায় হতাশ বাদী পক্ষ মোটামুটি স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা রায় পেয়েছে আমি মনে করি চৌত্রিশ বছর পরে যে রায় হচ্ছে সেখানে যদি পরিকল্পনাকারীদেরই খালাস দিয়ে দেওয়া হয় এটা তো কোনো সর্বোচ্চ রায় হলো না সরকার ভীত হয়ে বেআইনিভাবে বিরোধী দলের রাজনীতিতে বাধা দিচ্ছে অভিযোগ মইন খানের বললেন জনতার হাতে ক্ষমতা ফেরানোর আন্দোলন চলবে তারা সরকার আছে গায়ে আজকে এমন কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নাই যার দাম আকাশ চুন্দুর সোমালিয়ান জলদস্যুর কবজায় তেইশ নাবিকের সাথে গত সন্ধ্যার পর থেকে নেই যোগাযোগ মালিক প্রতিষ্ঠানের সামনে প্রতীক্ষায় স্বজনরা বিদ্যুতের দাম বাড়ানো উচিত হয়নি অভিমত সিপিডি আরো দুবার সমন্বয়ের আগাম ঘোষণা অর্থনীতিকে চাপে ফেলছে গণতান্ত্রিক একটি দেশে জনগণ বা ভোক্তার অবশ্যই সুযোগ থাকা উচিত তার জন্য যে মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে সেটির যৌক্তিকতা তার কাছে শোনা গত দু মাসে ডেঙ্গুতে প্রাণ গেছে বিশ জনের মশা নিধনে তৎপর না হলে পরিস্থিতি গতবারের চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে শঙ্কা বিশেষজ্ঞদের এক দেশ এক স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়া বাহক বাহিত একটা রোগ কিন্তু এটা স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে তা যদি হয় কেন ডেঙ্গু শিরোনামগুলো শুনছিলেন এছাড়া দেশ বিদেশে আরও খবর নিয়ে দুপুরে বাংলাদেশে নুসরাত বৃষ্টি আপনাদের সাথে আছি প্রথম শিরোনামে যেমনটি আপনাদেরকে জানিয়েছি রাজধানী সিদ্ধেশ্বরীতে আলোচিত সগিরা মোর্শেদ হত্যা মামলায় দুই আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত আসামিরা হলেন আনাস মাহমুদ ওরফে রেজওয়ান ও মারুফ রেজা কারাদণ্ডের পাশাপাশি তাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত তিনের বিচারক মোহাম্মদ আলী হোসাইনের আদালত এই রায় দেন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় নিহতের ভাষুর ডাক্তার হাসান আলী চৌধুরী ও তার স্ত্রী সায়দাতুল মাহমুদা শাহিনকে বেকাসুর খালাস দেন আদালত রায়ের পরে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান বাদীপক্ষ তারা বললেন হত্যার পরিকল্পনাকারীদের খালাস দেওয়া হয়েছে এমন রায় বিচার ব্যবস্থার উপর থেকে মানুষ আস্থা হারাবে ন্যায় বিচার পেতে উচ্চ আদালতে আপিল করার কথাও জানিয়েছেন বাদীপক্ষ উনিশশো উনব্বই সালের পঁচিশ জুলাই সগিরা মোর্শেদকে গুলি করে হত্যা করে ওই ঘটনায় সগিরার স্বামী বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন দু হাজার একুশ সালের দুই ডিসেম্বর ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েসের আদালতে সগিরা মোর্শেদের ভাষুর সহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন দীর্ঘ একত্রিশ বছর পর এই মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার কাজ শুরু হয় মামলায় সাতান্ন জন সাক্ষীর মধ্যে সতেরো জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত হয়তো রায়তা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে মানে আমাদের এগেনস্টে যেতে পারে কিন্তু ফর্চুনেটলি সেটা হয়নি এবং মোটামুটি স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা রায় পেয়েছে চৌত্রিশ বছর পরে যে রায় হচ্ছে সেখানে যদি পরিকল্পনাকারীদেরই খালাস দিয়ে দেওয়া হয় এটা তো কোনো সর্বোচ্চ রায় হলো না মাননীয় আদালত থার্টি ফোরে না এনে আমাদের পানিশমেন্ট না দিয়ে খালাস দেওয়াতে আমরা আমরা খুব কষ্ট পেয়েছি আমরা বাদী পক্ষ থেকে আপিল করব খালাসের এগেনস্টে এবং সাজা যদি কম সাজার এগেনস্টেও আমরা সাজা বৃদ্ধির জন্য আপিল বেইলি রোড ট্র্যাজেডির পর বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে অভিযানে গ্রেফতারকৃত রেস্তোরাঁ শ্রমিকদের তালিকা চেয়েছেন হাইকোর্ট একই সাথে শ্রমিকদের গ্রেফতার করা কেন অবৈধ হবে না তা চেয়েও রুল জারি করেছেন আদালত 
চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে বিবাদীদের মঙ্গলবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলামের নেতৃত্বাধীন দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন এর আগে রেস্তোরা শ্রমিকদের গ্রেফতারের বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থে রিট করেন ব্যারিস্টার মাসুদ রেজা সোবহান শুনানি শেষে গ্রেফতারকৃত আট শতাধিক রেস্তোরা শ্রমিকের তালিকা চেয়েছেন হাইকোর্ট একই সাথে রুলও জারি করেছেন রিটকারী আইনজীবী বলেছেন বেইলি রোড ট্র্যাজেডির পর হোটেল রেস্তোরার অভিযান এক ধরনের আইওয়াশ प्रथम श्रेणी एक शिक्षार्थी भर्ती बिल सिंह चैलेंज कर चेम्बर आदालते आवेदन बुधवार चेम्बर आदालते संश्लिष्ट शाखा आवेदन गत छय मार्च इस सब शून्य आसने अपेक्षमान तलिका थे शिक्षार्थी भर्ती कर आदालते प्रतिबेदन दाखिल निर्देश दें हाईकोर्ट चौदह मार्चर मध्य भर्ती प्रक्रिया शेष करते बला है एक सौ ऊनसत्तर छात्र भर्ती बिल प्रतिबेदन आदालते दाखिले पर विचारपति जे बी एम हासान और विचारपति रजिकल जलिले हाईकोर्ट बेच यह आदेश दिए चलती बचर विकर्णिसा नून स्कूल एंड कलेजे प्रथम श्रेणी विधि बहिर्भूत भाव एक ऊनसत्तर जन शिक्षार्थी के भर्ती है जर जन्मशाल दुहजार पंद्रह दुहजार षोलो साल छो तब माउसी प्रज्ञापन दिए जाना दुहजार सतर साले जन्मसंद आम शिक्षार्थी प्रथम श्रेणी भर्ती आवेदन करते सरकार देश के सांघर्षिक राजनीतर दिखे ठेले दिए मंत्य कर लनपी स्थायी कमिटी सदस्य डर मईन खान गायर जोरे गणतंत्र प्रतिष्ठान नीति विएनपि विश्वास नये सकाले प्राय दस मास कारी थार पर सद्य कारामुक्त ढाका महानगर दक्षिण विएनपि सदस्य सचिव रफिकुल आलम मजनूर खोज खबर नीते बसाय जान मईन खान से सरकार बुलेट बंदूक जे जोरे जा खुशी तई कर विएनपि शांतिपूर्ण राजनीति करीरव प्रतिबाद कर जा सरकार जेते आंदोलन करा विएनपि बर जनगण के का क्षमता फिर दीते राष्ट्र व्यवस्थार परिवर्तन दरकार अवस्थान नई कारण तरा जाने जो बांगलेश अठारो कोटी मानुषे समर्थन तरा सरकार नाई तरकार आज गाय आज के आज के एम को नित्य प्रयोजन जिन नाई जार दाम आकाशचुम्बी हो जाए मानुषे त्राही त्राही अवस्था सोमालिया जलदस्युर कबले पड़ा बांगलेशी जहाज एम फि आब्दुल्लार तेईस नाबिकर सोजोग विच्छिन्न गतकाल सन्धाय शेष बारे मत स्वजन साथ कथा है एस आर शिपिक मालिकानाधीन य जहाज़टी पण्य नहीं मोजाम्बिक आरबामा हामबिया बंदर जा नब्बे मीटर दीर्घ एम भि आब्दुल्ला कार्गो भेसल शिपिंग करपक्ष भारत महासागर सोमालियान जलदस्युरा जहाज़टर नियंत्रण नीले सब नाविक अक्षत आविकरा मुक्तिपण दावी करा जलदस्युर समझोतार चेष्टा चलते बोले जहाज़टर मालिक करपक्ष सरकार नियमित खोज पेल स्वजन साथ कथा बृष्टि तफिकुलर स्त्री एवं तर वृद्धा मायर साथ कथा तर सतान कथा जो बाड़ीटा देखते हैं ये बाड़ी थकत परिजन नहीं परिवार सदस्य जेटी गत दुहजार उन्नीस साल एस आर शिपिंग चिटगंगे एखे चाकरी करत गत पचिश नवेम्बर जे जहाज़टी जलदस्युर कबले पड़े 
এম বি আবদুল্লাহ সেই জাহাজে তিনি স্থানান্তরিত হয়েছে মূলত মোজাম্বিক থেকে দুবাই যাচ্ছিল তার জানেন যে আপনি ভারত মহাসাগরের কোনো একটা জায়গায় তাদের জাহাজটি জিম্বি করা হয় আমরা একটু যদি ঘরের ভিতর যাওয়ার চেষ্টা করি বৃষ্টি পরিবার পরিজনের উৎকণ্ঠা এবং তাদের ভিতর সংখ্যা নানান ধরনের ব্যাপারগুলো প্রতীয়মান তার স্ত্রী বলেছে যে গত বিকাল পাঁচটায় সর্বশেষ তার সঙ্গে কথা হয়েছে ফোনে এবং কথা বলার সময় বলেছিল আমার জন্য দোয়া করো আমাকে মাপ করে দিও এবং আমি জানি না তোমাদের সাথে আর কথা হবে কি না কেননা কিছু সময়ের মধ্যে আমাদের ফোনগুলো সিজ করে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেই একই সময় তার মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল মূলত ফোনে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে পরিবার পরিজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল বলছিল চারজন জলদর্শু সশস্ত্র জলদর্শু তারা জাজকে জিম্বি করেছে এবং আমাদেরকে বলেছে সময় নিয়ে নিয়ে যাবে যেটি যেতে হয়তো আড়াই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে এর মধ্যে আর কথা হবে না নাও হতে পারে কথা সে পর্যন্ত ভালো থেকো জানি না কি হবে এবং আমাদের জন্য দুয়ার রাখো এই বার্তাটি বারবার তাদের পরিবার পরিজনের কাছ থেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে তাদের জন্য দোয়া করার কথা বলেছে এবং তার বৃদ্ধা মা যেটি জানিয়েছে যে এই সন্তান সহ যে তেইশ জন নাবিক রয়েছে সবাই জন্য আল্লাহ তাল্লাহ তাদেরকে মুক্ত করে দেয় সশরীরে ফিরে আসে এর জন্য যে কোম্পানিতে তারা চাকরি করে এস আর শিপিং একই সাথে সরকারের প্রতিও তারা আহ্বান জানিয়েছে সরকার জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে এইটি উদ্যোগ দেয় যে তারা সশরীরে সুস্থভাবে যেন দেশে ফিরে তাদের পরিবার পরিজনের কাছে আসতে পারে আরেকটু বিষয় বলে রাখি যে পরিবারের লোকজন এটাও বলেছে তাদের থেকে ডাকা হয়েছে চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে এখন সভা চলছে তারা কিভাবে কি করবে তবে এখনই জলদস্যুদের সাথে আলোচনা খুব ভালো হতো যদি আপনি যেহেতু সেখানে আছেন এবং স্বজনদেরকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে যদি আপনি আমাদেরকে একটু দেখাতেন আপনি এখন কথা বলে আমরা একটু শুনতে চাচ্ছিলাম আসলে কি বলতে চায় তারা দু একজন স্বজনের সাথে যদি কথা বলতে পারতেন এখন আমরা একটু চেষ্টা করি বৃষ্টি দেখি ভিতরে যেখানে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল পরিবারের স্বজনরা আমি একটু তার বৃদ্ধা মা রয়েছে আমরা একটু মায়ের সঙ্গে কথা বলব দিল আফ্রোজ উনি কথা বলছেন আমরা একটু তার সঙ্গে কথা বলি কি অবস্থা রাখছে কি মারছে টারছে নাকি কি করতেস কারণ আমরা ভালো আছি টেনশন করো না তুমি তুমি টেনশন করে আর অসুখ বাড়াইও না আমি টেনশন তো আসেই কি করব তারপরে তুমি দোয়া দু পরে এই দোয়া পরে ওই দোয়া পরো এ বলতে বলতে আমার মনে ফোনটা কেড়ে নিল ও আমার মামা বলতেছে কিন্তু ফোনটা কেড়ে নিল তারপরে আর এই ফোন সঙ্গে যোগাযোগ নেই না ওইটাই বললো যে আসি ভালো আসি আসি ভালো আসি দোয়া করো আর বই বলছে যে সবাইকে দোয়া করতে বললো আর কিছু একটা দুল হয়ে যায় তো মাফ করে দিতে বললো সবাইকে বললো দোয়া করতে এইটুকু নিয়ে বলছে এখান থেকে গেছে তিন মাস হলো এই জাহাজে তিন মাসে উঠছে তিন ছয় মাসে করছে গেছে এখন ছয় মাসে করছে হ্যাঁ গেছে ছয় মাসে করছে যায় কিন্তু আট মাস রাখে নয় মাস রাখে তারপরে ফিরে আমার তিন ছেলে এই ছোট সেটি নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত দরকার ছিল বলে অভিমত সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির সাম্প্রতিক বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি ভর্তুকি সমন্বয়ের জন্য বিকল্প আছে কি শীর্ষক সংলাপের আয়োজন করে সংস্থাটি মূল প্রবন্ধে বলা হয় বিদ্যুতের দাম আরও দুইবার সমন্বয় করা হবে এমন ঘোষণা অর্থনীতিকে চাপে ফেলছে যে হারে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে তার চেয়ে বেশি হারে ক্যাপাসিটি চার্জ বাড়ানো হচ্ছে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে শুনানি করে দাম বৃদ্ধি করে কিন্তু এখন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে তা করা হচ্ছে বিইআরসি কে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা কমিয়েছে সিপিডি বলছে আইএমএফ এর পরামর্শে দাম বৃদ্ধির ফলে সরকারের 2650 কোটি টাকা সাশ্রয় হবে আর আইএমএফ এর হিসেবে প্রতি ইউনিটের দাম 12 টাকা भोक्ताेंद्रिक मूल्य समन्वय मध्यम जान ये जाते अवश्य नो इलेक्ट्रिसिटी नो पे फेज आउट 
এবং একই সাথে রিনিউয়েবল এনার্জি বেস পাওয়ার প্ল্যান্টসের অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি যাতে করা হয় সেটি আমরা সেই পরিকল্পনাটি আমরা সরকারের কাছ থেকে আশা করছি চলতি বছর শুরুর দু মাসে ডেঙ্গু জ্বরে বিশ জনের প্রাণ গেছে যা গত বছরের এই একই সময়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঠিকঠাক মশা নিধন না করলে এবারের পরিস্থিতি হবে আরও ভয়াবহ এবং এটি দু সালের যে প্রাণহানির রেকর্ড সেটিও ভাঙতে পারে এই অবস্থায় প্রয়োজন জোর প্রস্তুতি সহকর্মী আহমেদ রেজা বিস্তারিত জানাচ্ছেন গেল বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ চৌষট্টি জেলা ভুগেছে বছর জুড়ে দু হাজার তেইশ সালের আগের বাইশ বছরে এ জ্বরে মারা যায় আটশো আটষট্টি জন সেসব রেকর্ড ভেঙে যায় এক বছরেই প্রাণ গেছে এক জনের সমীকরণ ছিল এবছর আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ডেঙ্গু যার আভাস মিলেছে সরকারি তথ্যেও বারো মার্চ দু পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা বিশ আক্রান্ত পনেরোশো অথচ এক বছর আগেই মৃত্যুর সংখ্যা ছিল নয় আক্রান্ত সাতশো বিরাশি জন এই যখন পরিস্থিতি তখন প্রস্তুতিটা ঠিক থাকতো ডেঙ্গু নিয়ে আমি অত্যন্ত সজাগ আছি এই জন্য আমি একটা মিটিং ডাকছি যেখানে দুই মেয়র আমার মন্ত্রণালয় এবং সবাই সংশ্লিষ্ট সবাই থাকবে এই মিটিংটা অতি সত্যি হবে গ্রাম কিংবা শহর গত বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্তের হার ও মৃত্যুর সংখ্যায় বাদ পড়েনি কোনো অঞ্চল তাই এবার প্রস্তুতিটাও নিতে হবে আট সাত বেঁধে এমন পরামর্শ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের আমাদের সিটি কর্পোরেশনের যত ওয়ার্ড আছে ওই ওয়ার্ডগুলো যদি আমরা এরকম ভাগ করি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মধ্য ঝুঁকিপূর্ণ নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকি নেই চারটা ভাগে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যেখানে সেখানে আমরা প্রচুর কাজ করব মধ্য ঝুঁকিপূর্ণ ওখানেও অনেক কাজ করতে হবে নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ একটু কম করলেও হবে অশোক নিয়োজনটা খুবই দরকার এবং সেটা একটা সামগ্রিকভাবে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে মহল্লা মহল্লায় মানুষকে সম্পৃক্ত করে আমাদের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে আর এছাড়া তো আছে চিকিৎসা ব্যবস্থার যে আমাদের স্তরভিত্তিক বিন্যাস একেন্দ্রীভূত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা এবছর দুই মাসেই বেশি মারা গেছেন শিশু ও নারীরা আক্রান্তে আবার পুরুষ বেশি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনে আলাদা দপ্তর খুলে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে কাজ করার তাগিদ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একটা আন্তমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স ক্যাবিনেট ডিভিশনের প্রশাসনিক সমন্বয় এবং রাজনৈতিক সমন্বয়টা করতে হবে একজন সিনিয়র মন্ত্রী তিনি দপ্তরবিহীন হলেই ভালো হয় এভাবে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় আমার মনে হয় সমালোচনা করার চাইতে আগে থেকেই আমাদের এটার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নামা উচিত এক দেশ এক স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়া বাহক বাহিত একটা রোগ কিন্তু এটা স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে তা যদি হয় কেন ডেঙ্গু নয় যদি আমরা স্বাস্থ্যকে দিই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এইটা বিশ বছরে নিয়ন্ত্রণ হয়নি কিন্তু আগামী দশ বছরে নিয়ন্ত্রণ হবে লোক দেখানো অভিযান নয় মশার প্রজনন ধ্বংসে দরকার আন্তরিকতা লাগবে জনসচেতনতাও আহমেদ রেজা যমুনা নিউজ ঢাকা ট্রাকে চাঁদা বাজি এবং বাজার কমিটির সিন্ডিকেটের কারণে সবজির দাম বাড়ছে বলে মন্তব্য করলেন ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এইচ এম শফিকুজ্জামান সেটি ঠেকাতে কারওয়ান বাজার সহ সব জায়গায় কমিটি বাতিলের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন সকালে কারওয়ান বাজারের প্রান্তিক খামারিদের সংগঠন বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ন্যায্য মূল্যে মুরগি ডিম সহ বিভিন্ন পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয় সেখানে তিনি বলেছেন ভক্ত অধিকারের নানা উদ্যোগের ফলে তেল চিনির দাম আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে যারা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে শফিকুজ্জামান জানিয়েছেন প্রতিদিন বৃষ্টি পয়েন্টে ট্রাকে পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করবে আমরা অলরেডি অ্যাকশন নিয়েছি আমরা সেই বাজার কমিটি যারা দায়িত্ব নিয়েছিল তাদেরকে বাতিল করার জন্য আমরা বলেছি এবং এখানে যারা এই দামটা বাড়িয়ে দেয় ট্রাক থেকে নামার পরে আপনার সাথে সাথে বিশ টাকা বেগুনের কেজি বেড়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা সমস্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গোয়েন্দা সংস্থাকে মাঠে নামিয়েছি এবারে আমরা বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানব হাতিরপুল বাজারে যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী আরিফুর রহমান সবুজ যাচ্ছেন সেখানে এই রমজানে তো নিত্য পণ্যের দরদাম নিয়ে সবুজ ক্রেতাদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু অভিযোগ শুরু থেকেই হচ্ছে আজ নিশ্চয়ই আপনি হাতিপুল বাজারে বেশ কিছু ক্রেতাদের সাথে কথাও বলেছেন তাদের প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে একটু জানাবেন অর্থাৎ এই রমজানে নিত্য পণ্য থেকে শুরু করে সবজি সব কিছুর দাম কীরকম কি দেখছেন তারা কি বলছেন 
বৃষ্টি ক্রেতারা এক কথায় বলতে গেলে প্রচন্ড রকম ক্ষুব্ধ শুধু যে নিত্য পণ্যের যে দাম সেটি নয় সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধতার জায়গা হচ্ছে সবজি নিয়ে আজকে যদি বলি গতকালকে যে রকম ছিল আজকে বলা যায় যে আরেক ধাপ বেড়েছে আমি যদি শশার কথাই বলি শশা বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো বিশ টাকা কেজিতে লেবুও যেটি হালি মাত্র চারটি লেবুর দাম রাখা হচ্ছে সেটি আকার ভেদে যদি আকারে ছোট হয় তাহলে আশি টাকা যদি আকার কিছু বড় হয় বা ভালো মানের লেবু হয় তাহলে একশো থেকে একশো বিশ টাকা পর্যন্ত চার একটি লেবুর দাম একশো টাকা এটি ক্রেতারা আসলে কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতোই না আসলে সেই জায়গা থেকে আসলে ক্ষুব্ধ এবং তারা বলছেন যে বাজার মনিটরিংয়ের যে জায়গাটি সেটি সঠিকভাবে হচ্ছে না এই জায়গাটিতে মূলত ভোক্তা অধিকারের যে মহাপরিচালক তিনি বলেছেন যে এইখান থেকে অর্থাৎ রাজধানীতে যেই জায়গা থেকে অর্থাৎ কারওয়ান বাজার থেকে মূলত সবজি সরবরাহ হয়ে থাকে সেখানে মূলত নানা কারণে চাঁদাবাজি যারা বাজারের সমিতির লোকজন রয়েছে তাদের একটি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তারাই মূলত এই দামটি সেখানে বৃদ্ধি করে দেন এবং সেই তারপরে সেটি খুচরা পর্যায়ে বাজারে যেতে যেতে এই দাম আরও অনেকটা বেড়ে বেড়ে যায় যে কারণে তারা বলছেন যে এই সিন্ডিকেটটি ভাঙতে এবং এই জায়গাটিতে মূলত কারওয়ান বাজার যে জায়গাটি মূল যে জায়গাটি সেই জায়গাটি তারা ধরার চেষ্টা করছেন এবং তারা যেই যেটি বলছেন যে বাজারের যে সিন্ডিকেট সেই বাজারের যে কমিটি সেই কমিটিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি সুপারিশ করেছেন তারা বলছেন যে এটি যদি করা যায় তাহলে এই বাজারের যে নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ সবজির বাজারের যে নিয়ন্ত্রণ কাঁচা বাজারের যে নিয়ন্ত্রণ বাচ্চার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মুরগির দাম বেড়েছে ব্যবসায়ীরা পশু খাদ্যের দাম বৃদ্ধির অজুহাত দিচ্ছেন অন্যদিকে ডিলার আর বিক্রেতা পরস্পরকে দুষে যাচ্ছেন এদিকে পোলট্রির এই ঊর্ধ্বমুখী দরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ ক্রেতারা সহকর্মী হোসেন শাহিদের রিপোর্ট খাঁচাই বন্দি এই ব্রয়লার মুরগির মতোই অবস্থা বর্তমান ক্রেতাদের দফায় দফায় বাড়ছে মুরগির দাম বিপাকে নিম্ন আয়ের মানুষ হোসনা বেওয়া ময়মনসিংহের বাসবাড়ি কলোনিতে থাকেন জানতে চাই কেমন চলছে তার সংসার দুইশো তিরিশ টাকা মুরগি বাতি খাইয়াম না মুরগি কিনাই খাইয়াম মাল কিনতেছি দৈনিক রেট এরা বাড়াইতেছে আমরা দৈনিক বাধ্যতামূলক হয়ে কিনতে হইতেছে দৈনিক বেশি রেট এদিকে মধ্যবিত্ত পরিবারের এই গৃহবধুর মাংস রান্নার কাজ প্রায় শেষের দিকে সুস্বাদুর পর প্রস্তুত করে দেবেন ডাইনিং টেবিলে কিন্তু কিছুটা অস্বস্তিতে তিনি এইভাবে চলতে থাকলে আমরা মানে মুরগি কিনতে পারব না অকেশনালে হয়তো একটু কিনে খাওয়ানো যাবে মুরগির দাম নিয়ে যখন এমন অবস্থা তখন কি করছে ভোক্তা অধিকার ন্যাচারাল যে মূল্য বৃদ্ধি সেখানে তো এটা স্বাভাবিক হতে পারে কিন্তু যদি কোথাও কারসাজি হয় মেনুপুলেশন হয় সেই জায়গাটায় আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সাধারণ ক্রেতারা বলছেন এমন এক সময় ছিল যখন নানা অজুহাতে দাম বাড়ানো হতো আর বর্তমানে যেন মনে হয় কোনো অজুহাতের প্রয়োজনই পড়ে না মন চাইল দাম বাড়িয়ে দিলাম কিনলে কিনেন না কিনলে নাই এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চান সাধারণ ক্রেতারা বলছেন বাজার ব্যবস্থাপনায় আরও কঠোর হোক সরকার হুসাইন সাহিব যমুনা নিউজ ময়মনসিংহ চরম সংকটে দেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার সিদ্ধান্তহীনতা এবং ঘন ঘন নীতি বদলের আস্থার সংকটে বিনিয়োগকারীরা ডিএসসি এবং বিএসসি দুই কর্তৃপক্ষের পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রভাব বাজারে পড়ছে যার ফলে এক মাস ধরে এই দরপতন চলছে দেড় বছর পর আবারও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মূল সূচক ছয় হাজার পয়েন্টের নিচে শেয়ার বিক্রি করে বাজার ছাড়ছেন অনেকেই নির্বাচনের পরে শেয়ারের দাম কমার সর্বনিম্ন সীমা বা ফ্লোর প্রাইস তুলে দেয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা এই সিদ্ধান্তে কিছুটা ধাক্কা খেলে অল্প সময় ঘুরে দাঁড়ায় পুঁজিবাজার বাড়তে থাকে লেনদেনের পরিমাণ এবং সূচক 
গত মাসের শুরুতে দৈনিক লেনদেন বেড়ে দাঁড়ায় আঠারোশো কোটি টাকার উপরে এরপর থেকে আবারও শুরু হয় দরপতন টানা পতনে সবচেয়ে বেশি বেকায় দেয় সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ডিএসসির সক্ষমতা আর দক্ষতা এটি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ जयपुरहाटेलाल হিন্দা গ্রামে আছে অনন্য কারুকাজের এক মসজিদ হিমশীতল আবহ আর মন শান্ত করা পরিবেশ যে কাউকেই মুগ্ধ করবে শুক্রবার দূর দূরান্ত থেকে মুসল্লিরা আসেন সিন্নি বিতরণ করা হয় মনের আশা পূরণে অনেকে দোয়া করেন দর্শনার্থীরাও আসেন সেখানে উত্তরাঞ্চলে স্থাপত্য শিল্পের অনন্য এক নিদর্শন জয়পুরহাটের হিন্দা কসবা শাহি জামে মসজিদ জেলা শহর থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান বাংলা তেরোশো সালে কুমিল্লার বিখ্যাত পীর আলেম মাওলানা আব্দুল গফুর চিস্তির নির্দেশনায় শুরু হয় মসজিদটির নির্মাণ কাজ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের সাথে মিলিয়ে মসজিদে পাঁচটি গম্বুজ তৈরি করা হয়েছে মাঝে বড় একটি গম্বুজ আর চারপাশের ছোট চারটি গম্বুজ তৈরি হয়েছে রড ছাড়া উত্তর পাশে আছে ৪০ ফুট লম্বা একটি মিনার মসজিদের কাঠামোতে কাজ চিনামাটির টুকরা ও মোজাইক সহ দেয়ালে রয়েছে বিভিন্ন নকশা জনশ্রুতি আছে মসজিদটিতে মুঘল আদলের নকশা ও কারুকাজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এর সুউচ্চ মিনার ও নজর কারা কারুকাজ দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করেন দর্শনার্থীরা মনের আশা পূরণে দোয়া করেন অনেকেই হিন্দার মসজিদটার নাম শুনছিলাম কিন্তু হিন্দার মসজিদে আসে দেখলাম খুব সুন্দর মসজিদটা দেখে ভালো লাগলো এখানে নামাদের উদ্দেশ্য যে জায়গাটা ভালো লোকজন বেশি হয় নামাজ পড়া নিয়ত আমরা আটজন आयोजन মসজিদ দেখার জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে অনেক ভাইরা আসেন এবং এখানে বিভিন্ন তাবারক তারা নিয়ে আসেন বিভিন্ন নিয়তি আসেন কার কি সমস্যা এগুলো সমস্যা সমাধানের জন্য একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসেন আমি বিগত পাঁচ বছর যাবৎ এই মসজিদে আজান এবং পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়ে আসছি আমি যতদিন পাঁচ বছর দিন আমি মসজিদে আজান দিতে পারি হিন্দা কসবা মসজিদে নারীদের নামাজের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে সাবরিন আলিজা যমুনা নিউজ আবারও রুশ বিদ্রোহীদের হামলার শিকার হলো রাশিয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে ইউক্রেনে অবস্থান নিয়ে কয়েকটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী এই আক্রমণ চালিয়েছে বলে দাবি যে দেশে হতে যাওয়া আরও একটি পাতানো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিবাদ জানাতেই এই পথ তারা বেছে নিয়েছেন এদিকে বিদ্রোহীদের হামলা প্রতিহতের দাবি মস্কোর অভিযোগ ইউক্রেনের মদদে রুশ ভূখণ্ডে করা হয়েছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা কার্যত বিরোধী দলহীন হয়ে পড়া রুশ রাজনীতিতে অপ্রতিরোধ ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার দেশটিতে শুরু হতে যাওয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও যে এই নেতাই জিততে যাচ্ছেন সেটা অনেকটাই নিশ্চিত পুতিনকে থামানোর যখন কোনো পথই দেখছেন না বিদ্রোহীরা তখন হামলা চালালেন নিজ ভূখণ্ডেই দেশ ছেড়ে ইউক্রেন আশ্রয় নেওয়া পুতিন বিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো মঙ্গলবার ভোরে ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া যান সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়ে রুশ ভূখণ্ডে ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী বেলগ্রোদ ও কুরোস্কে ফ্রিডম অফ রাশিয়া লিজিয়ন দ্য রাশিয়ান ভলান্টিয়ার কর্পস ও সাইবেরিয়ান ব্যাটালিয়ন এ তিনটি গোষ্ঠী চালায় হামলা বেলগুরুদের একটি গ্রামের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবিও করে বিদ্রোহীরা তাদের দাবি দেশে যে পাতানো নির্বাচন আয়োজন করা হচ্ছে তার প্রতিবাদেই চালানো হয়েছে হামলা স্বাধীনতার জন্য ইউনাইটেড ফোর্স অফ রাশিয়ান ভলান্টিয়ার ইউনিট বিশেষ অপারেশন চালিয়েছে তিনটি দল কুরস্ক বেলগরোদে দুটি অঞ্চল দিয়ে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে দেশে যেভাবে নির্বাচন হতে যাচ্ছে তা বন্ধ হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক মহলকে অনুরোধ আপনারা কেউ পুতিনকে স্বীকৃতি দেবেন না আমরা আমাদের সন্তানকে একটি স্বাভাবিক ও সভ্য ভবিষ্যৎ দিতে চাই যেখানে থাকবে না কোনো নিষেধাজ্ঞার খরক কেউ হবে না নিপীড়নের শিকার আমরা চাই না ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন কোনো নির্বাচন দেখুক যেখানে নিজের 
নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অধিকার নেই এদিকে বিদ্রোহীদের হামলা পুরোপুরি প্রতিহত করার দাবি করেছে ক্রেমলিন মস্কোর অভিযোগ ইউক্রেন সরাসরি জড়িত এই নাশকতায় কিয়েভের মদদে রুশ ভূখণ্ডে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল ভোট তিনটার দিকে ইউক্রেনীয় সন্ত্রাসীরা ট্যাঙ্ক এবং সাজোয়াজান নিয়ে তিনটি ফ্রন্টে রুশ ভূখণ্ডে আক্রমণ করে তাদের এই প্রচেষ্টা আমাদের সীমান্ত প্রতিরক্ষা বাহিনী ও ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস পুরোপুরি ব্যর্থ করেছে যদিও বিদ্রোহীদের মদদ দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইউক্রেন তবে দেশটিতে অবস্থান করা এই বিদ্রোহীরা কিভাবে এত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পেল তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন